Valorizar a diversidade é valorizar todas as pessoas. A falta de informação pode nos levar a julgamentos errados e atitudes preconceituosas. Hoje, vamos falar de convivência com pessoas com deficiência. Antes de tudo, a pessoa não é um deficiente, mas ela tem uma deficiência. E isso não faz ninguém mais ou menos competente. Não faça de conta que a deficiência não existe. Se fizer isso, você estará ignorando uma característica muito importante dela. Para facilitar a convivência com pessoas com deficiência, aí vão algumas dicas. Conheça as diferenças da pessoa com deficiência, mas lembre-se de que cada pessoa é única, independente de ter ou não deficiência. Em caso de dúvida se a pessoa com deficiência precisa ou não de ajuda, pergunte a ela. Se uma pessoa com deficiência visual precisa de sua ajuda, identifique-se para que ela perceba que você está falando com ela e ofereça ajuda. Se for guiá-la, ofereça seu braço e caminhe ao lado dela descrevendo o trajeto. Para indicar uma cadeira, coloque as mãos da pessoa no encosto. Quando for embora, avise a pessoa com deficiência visual. Lembre-se que é permitida a entrada e permanência de cães guias em todos os estabelecimentos. Para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva, fique de frente para elas. Fale pausadamente, sem exageros, para facilitar a leitura labial. Não desvie o olhar enquanto não finalizar a conversa, pois a pessoa com deficiência auditiva pode entender que a conversa acabou. Se não entender a fala de uma pessoa surda, peça que ela repita. Se for preciso, use gestos, mímicas, bilhetes, e-mails, SMS, WhatsApp. Use a língua de sinais se você souber. Se a pessoa tiver dificuldades de entender, avisará. Ao conversar com uma pessoa com deficiência intelectual, haja naturalmente. Jamais a ignore ou trate como criança. Não a superproteja. Deixe que ela faça sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Para ensinar uma tarefa, siga os seguintes passos. Explique a tarefa. Diga o que o profissional terá que fazer. Apenas diga. Não execute ainda para não distraí-lo. Demonstre como a tarefa deve ser feita, tendo certeza de que está prestando atenção. Agora, peça para que a pessoa repita a tarefa e fique atento à execução. Pode ser necessário repetir o processo algumas vezes até a assimilação da tarefa. Em conversas longas com cadeirantes ou pessoas de baixa estatura, fique na altura dos olhos da pessoa. Nunca se apoie em cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Isso pode causar desconforto e incômodo à pessoa com deficiência. Atenção à acessibilidade do ambiente. Mas não desconsidere a possibilidade de trabalhar com as pessoas antes de conhecê-las e saber quais são suas possibilidades. Essas são apenas algumas dicas para o relacionamento com pessoas com deficiência. Mas é convivendo que podemos conhecer melhor as diferenças. A inclusão é a nossa cara. Não foi? Então a nossa atividade. 
mensagem vai ser sobre isso. Nós, nós passamos aqui um período refletindo né, sobre isso, sobre ajudar o próximo que tem uma necessidade especial, sobre a atenção que devemos ter com as pessoas, o cuidado né, em falar com as pessoas, o cuidado em conduzir as pessoas que têm alguma necessidade especial. Então, nós falamos de tudo isso de uma maneira bem responsável, né? Que nós precisamos ter com essas pessoas. Precisamos ser responsáveis, ser carinhosos, ser cuidadosos. Talvez você não tenha uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência na sua família. Mas tem um colega da escola ou tem um amigo em outro lugar que precisa desses cuidados. A gente precisa ter esse cuidado com eles, né? ter esse carinho com eles. Não é tratá-los como coitados, mas entender as suas dificuldades. Não é? Precisamos entender que talvez ele está numa cadeira de roda e está com dificuldade de subir a rampa, a gente vai lá e ajuda ele a subir. Não é? a, a pessoa está tá numa cadeira de roda e precisa falar com alguém não consegue apertar o botão do elevador, talvez você vai lá e ajuda a pessoa. Nós podemos fazer isso. São atitudes simples, mas que fazem diferença na vida de uma pessoa que precisa, não é verdade? Então, a tia vai postar para vocês essa atividade lá no nosso grupinho do WhatsApp, tá bom, meus amores?